স্বাগত জানাচ্ছি ডিবিসি নিউজের নিয়মিত আয়োজন সমাধান সূত্রে আমি ইরশাদ জাহান উর্মি আপনাদের সাথে আছি এই অনুষ্ঠানে আমরা সপ্তাহের পাঁচ দিন নারীদের নানা সমস্যা আর তৎ সমাধান নিয়ে আলোচনা করে থাকি এরই ধারাবাহিকতার প্রতি বৃহস্পতিবার আমরা কথা বলি নারীর ক্যারিয়ার নিয়ে আজ কথা বলবো নতুন বছরে নারী উদ্যোক্তা এই বিষয়ে আমরাই বলবো না আপনারাও বলবেন স্ক্রিনে দেখানো ফোন নম্বরে ফোন করে যোগ দিতে পারেন আপনিও আপনার প্রশ্নের উত্তর দেবার জন্য আজ আমাদের সাথে আছেন কারিগরের ম্যানেজিং পার্টনার বিশিষ্ট নারী উদ্যোক্তা তানিয়া ওহাব স্বাগত আপনাকে তানিয়া ওহাব নতুন একটা বছর শুরু হলো এবং নির্বাচন গেল সব কিছু মিলিয়ে একটা নতুন শুরু আমরা করলাম আমরা এই এবারকার নির্বাচনী মনোনয়ন মানে ইশতেহারেও দেখেছি সব দলের ইশতেহারেই কিন্তু উদ্যোক্তাদের জন্য বিশেষ করে নারী উদ্যোক্তাদের জন্য বিশেষ প্রণোদনা বা বিভিন্ন রকম সুযোগ সুবিধা দেওয়ার কথা বলা হয়েছে আমি যদি সেখান থেকে আলোচনাটা শুরু করি যে কেমন গেছে গত বছর আর কেমন যাবে নতুন বছর কি মনে হয় গত বছরটা আমার মনে হয় নারী উদ্যোক্তাদের জন্য একটা জোয়ার ছিল অনেক নতুন নতুন নারী উদ্যোক্তা এসছে আবার অনেকে ঝরেও পড়েছে আর নির্বাচনের বছরগুলোতে দেখা যায় আসলে একটু অস্থিরতা কাজ করে নির্বাচনের জন্য আলাদা হয়তো বা কিছু ফান্ড থাকে যার জন্য এইসব নারী উদ্যোক্তা সাধারণত কোনো প্রতিষ্ঠানের হয়ে কাজ করে দেখা যায় ওই প্রতিষ্ঠানের হয়তো বা ওই ফান্ডটা নেই ওই কাজ কাজের করার জন্য তো নির্বাচনের বছরটা নারী উদ্যোক্তাদের জন্য কিছুটা অস্থির গিয়েছে আমার মনে হয় আমার আমারও যেমন ব্যক্তিগত মতামত হচ্ছে যে দেখা গেছে যে এই সময়টায় অনেক নারী উদ্যোক্তা যারা কর্পোরেট গিফট আইটেমের কাজ করে ওই কর্পোরেট গিফট আইটেমের কাজগুলো এবার খুব কম হয়েছে হ্যাঁ নির্বাচনী প্রচারণায় আবার অনেকে কর্পোরেট গিফট আইটেমের কাজ করেছে সেটা আবার লাভবান হয়েছে আবার এই সময় অনেকে দেশের বাড়িতে যায় নিজের গ্রামের বাড়িতে যায় তখন গ্রামের বাড়িতে যে সব নারী উদ্যোক্তারা কাজ করে তারা হয়তো বা তাদের প্রোডাক্টটা দেখানোর সুযোগ পেয়েছে যারা শহরে থাকে সব সময় আসলে ঈদ ছাড়া অনেকেই কিন্তু দেশের বাড়িতে বা গ্রামের বাড়িতে যেতে পারে না বা সময় পায় না তো সেই জায়গাটায় কিন্তু যারা এই সময় দেশের বাড়িতে গিয়েছে বা গ্রামের বাড়িতে গিয়েছে গ্রামের বাড়িতে ওই সব জায়গাতে যেসব নারী উদ্যোক্তারা কাজ করছেন বা উদ্যোক্তারা কাজ করছেন তাদের কিন্তু একটা সুযোগ হয়েছে সরাসরি এইসব ক্রেতাদের সাথে সরাসরি যোগাযোগ করার তো সেইখান সেইখানে বলবো যে নেটের গতিও এখন বেড়েছে ইন্টারনেটের গতিও বেড়েছে যারা ফেসবুকে বা ইন্টারনেটের মাধ্যমে কেনাকাটা করছে বা সরি বিক্রি করছে তাদের কিন্তু অনেক মোটামুটি ভালোই গত বছরটা গত বছরটা ভালোই গিয়েছে কারণ দেখা গেছে এখন অনেক অনেক উদ্যোক্তা উদ্যোক্তা না আমি বলবো নর্মাল ক্রেতা অনেকেই এখন অনলাইনে দেখে কিন্তু কেনাকাটা করছে যেটা তার আগের বছর কিন্তু ছিল না গত বছর আমরা প্রচুর দেখেছি আমি যে প্রচুর নারী উদ্যোক্তা বিশেষ করে লাইভে এসে তার প্রোডাক্টটা দেখাতে পেরেছে এবং লাইভটা কিন্তু গত বছর খুব জনপ্রিয়তা পেয়েছে লাইভে একটা পোশাক দেখানো একটা শাড়ি কিভাবে পরবে বা একটা ব্যাগ বা একটা গয়না এইটা কিন্তু গত মানে গত বছর লাইফটা খুব জনপ্রিয় ছিল এবং এইসব এখান থেকে এক দেখা গেছে যে দুই তিনজন নারী উদ্যোক্তা খুব ভালো করেছে লাইভে এবং তারপরে এখন আপনি দেখবেন যে তিরিশ থেকে পঁয়ত্রিশটা কোম্পানি দাঁড়িয়ে গেছে লাইভ প্রোগ্রাম করে প্রোডাক্ট বিক্রি করে আচ্ছা তো মানে ওভারঅল যদি আমি জিজ্ঞাসা করি আপনাকে একটু যে শুধু অনলাইন ভিত্তিক না অথবা কোন একটা কেন্দ্রিক না ব্যাংক লোন থেকে শুরু করে আপনি যেমনটি বলছিলেন যে নির্বাচনের কারণে কিছুটা হলেও থমকে গিয়েছিল শুধু নারী উদ্যোক্তাদের জন্য না ওভারঅল ব্যবসা বাণিজ্য কিছুটা থমকে গিয়েছিল তো সেই জায়গা থেকে আসলে ব্যাংক লোন বা নারীদের ব্যবসা শুরু করার জন্য যে কাগজপত্রের কথা সারা বছর ধরে আমরা এই অনুষ্ঠানেও কিন্তু বলেছি যে অনেকেই ব্যবসা করতে চান কিন্তু তার জন্য যে সমস্ত প্রফেশনাল যে কাগজপত্র দরকার সেগুলো তৈরি করতে এক দ্বিধা দেখা যায় এই বিষয়গুলোতে হেল্প করা আবার ব্যাংকিং প্রসেসটা ব্যাংকিং প্রসেসে যেরকম নারীদের জন্য আলাদা করে যতই নির্দেশনা থাকুক কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ইত্যাদি ইত্যাদি কিন্তু অনেকেই অভিযোগ করেন যে সে সমস্ত নির্দেশনা তেমন কোনো কাজে আসে না সেই দিক থেকে আসলে গত বছরটা উত্তরণের ছিল নাকি একটু খারাপ গেছে কোনটা কি মনে হয় না আমার কাছে মনে হয় যে যতই দিন যাচ্ছে নারী উদ্যোক্তাদের জন্য উত্তরণের পথটা আরও সুগম হচ্ছে ব্যাংক লোন এর কথা আমি বলবো যে ব্যাংক লোনটাও কিন্তু আগে যে খুব কঠিন একটা প্রসেস ছিল এখন কিন্তু খুব সহজ প্রসেসের দিকে চলে এসছে কিন্তু আরও আসলে সহজ করতে হবে 
নারী উদ্যোক্তাদের যেমন দেখা যায় যে অনেক সময় আমরা এখন 25 লক্ষ টাকা পর্যন্ত উইদাউট মর্গেজে লোন নেওয়ার কথা বলে থাকে ব্যাংক কিন্তু আসলে খুব কম নারী উদ্যোক্তাই কিন্তু 25 লাখ টাকা পেয়ে থাকেন সেই ক্ষেত্রে গ্যারান্টার একটা ব্যাপার আছে গ্যারান্টার হওয়ার জন্য দেখা যায় যে পরিমাণ যে যোগ্যতা থাকা লাগে অনেক সময় অনেক গ্যারান্টার কে নারী উদ্যোক্তা কোনো গ্যারান্টার পায় না কারণ আপনি একজন নারী উদ্যোক্তা সক্ষম কতটুকু সে ব্যবসা শুরু করার পরে আরেকজন কিন্তু তার গ্যারান্টার হতে চায় না হ্যাঁ কারণ সে যদি ফেল করে তাহলে কিন্তু এখন গ্যারান্টার কেও এখন ধরা হচ্ছে বিগত বছরে গ্যারান্টার পাওয়া যায় না গ্যারান্টার পাওয়া যায় না এবং গ্যারান্টি দিলেও দেখা গেছে আমার ক্ষেত্রে হয়েছে যে আমি দুইজন উদ্যোক্তার গ্যারান্টার হয়েছি কিন্তু তারা আসলে ব্যাংকের লোন ফেরত দিতে পারে নাই সে ক্ষেত্রে দেখা গেছে আমিও বিপদে পড়ছি হুম তো এই কথা চিন্তা করে অনেকে এখন গ্যারান্টার হতে যাচ্ছে না গত বছর থেকে গ্যারান্টির ব্যাপারটা ব্যাংকে খুব স্ট্রং করা হয়েছে তার আগের বিগত বছরগুলোতে গ্যারান্টার হলে এত বেশি ঝামেলা পোহাতে হতো না কিন্তু এখন দেখা যায় যে আপনি যদি কোন উদ্যোক্তার গ্যারান্টার হন এবং সেই উদ্যোক্তা যদি কোনো কারণে ফেল করে থাকেন তাহলে আমিও যদি উদ্যোক্তা হয়ে থাকে আমিও কোনো লোন পাবো না এবং শুধু লোন না এটা ক্রেডিট কার্ড থেকে শুরু করে কোনো কিছুই পাবো না তো সেক্ষেত্রে দেখা যায় যে একজন নারী উদ্যোক্তা যখন একজন গ্যারান্টার খুঁজতে যান সেই গ্যারান্টারটা তখন মানে পাওয়াটা কষ্ট হয়ে যায় কারণ আরেকজন আসলে তার রিস্কটা কেন নিবে আর এটা তো ব্যাংকের গ্যারান্টার মানে গ্যারান্টির ক্ষেত্রে গেল আর একটা জিনিস হচ্ছে যে আপনি কি মনে করেন কিনা যে আপনার সাথে অনেকবার কথা হয়েছে এই বিষয়ে যে নারীরা যে সমস্ত উদ্যোগ নেন ব্যবসার ক্ষেত্রে একই ধরনের উদ্যোগ হয়ে যায় সবাই বুটিক করতে চায় সবাই বিউটি পার্লার করতে চায় সবাই হয়তো খাবারের দোকান করতে চায় একটু ভিন্ন ভাবে চিন্তা করা ভিন্ন একটু আইডিয়া নিয়ে আসা এই জিনিসগুলোতে এক ধরনের মানে কি বলে যে কিছুটা কমতি দেখা যায় বা এই এই ধরনের বিষয়গুলোতে খুব একটা পারদর্শিতা দেখা যায় না মানে সবাই একই জায়গায় আসতে চান সেই জায়গা থেকে কত বছর কিরকম ছিল মানে নতুন কোন নতুন নতুন উদ্যোগ আসলে এখন আসছে যেমন এখন ব্যাগ সেক্টরে কিন্তু অনেক নারী উদ্যোক্তা আসছে নতুন নতুন ব্যাগ এবং আমি বলবো লেদার সেক্টরে আগে একেবারেই নারী উদ্যোক্তা ছিল না এখন কিন্তু লেদার সেক্টরে জুতার সেক্টরে নারী উদ্যোক্তারা আসছেন এটা না থাকার একটা বড় কারণ হচ্ছে যেটা গত বছরও ছিল আমি বলবো সেটা হচ্ছে যে সাধারণত দেখা যায় যে সরকারি বা বেসরকারি পর্যায়ে বিভিন্ন ট্রেনিং এর আয়োজন করা হয়ে থাকে দেখা যায় সেই সব ট্রেনিং গুলো আসলে পার্লার বা ফ্যাশন ডিজাইনিং বুটিক এই খাবারের ব্যবসা এই জায়গাগুলোতে আসলে সীমাবদ্ধ থাকে এখন যে নতুন নতুন নারী উদ্যোক্তা অনেক নারী উদ্যোক্তা আছে যারা এখন ব্যাগ নিয়ে কাজ করতে চায় যারা নতুন কোন সেক্টরে কাজ করতে চায় জুতা বা স্যান্ডেল নিয়ে কাজ করতে চায় অর্নামেন্টস নিয়ে কাজ করতে চায় প্লাস্টিক নিয়ে কাজ করতে চায় সেই সব জায়গাগুলোতে নারী উদ্যোক্তারা আসলে তথ্যগুলো পায় না যে কোথা থেকে কারণ সবাই কিন্তু মানে একটা জায়গা থেকে পড়াশোনা করে হয়তো বা ব্যবসা শুরু করতে পারে না অনেকেই হয়তো বা থার্টির পরে অনেকে ফর্টির পরে অনেকে চাকরি ছেড়ে দিয়ে অনেকে ব্যবসা করতে চায় মানে সিদ্ধান্ত অনেকে অনেক দেরি করে নেয় না দেরি করে নেয় ইচ্ছা করে অনেক সময় যে হয়তো কোনো চাকরিতে খুব একটা ভালো ভালো লাগছে না অথবা অথবা অনেকের ইচ্ছাই থাকে যে আমি ব্যবসা করব আমি স্বাধীনভাবে কাজ করব তো সেই ক্ষেত্রে দেখা যায় যে এই যে এই সেক্টর গুলা এই সেক্টর গুলার কিন্তু এনাফ ট্রেনিং নাই বা এনাফ তথ্য নাই এই সেক্টর গুলাকে আসলে সামনে আনতে হবে কারণ এই সেক্টর গুলা কিন্তু ইম্পোর্ট নির্ভর সেক্টর গয়না বলেন ব্যাগ বলেন জুতা এখনো জুতা যদিও এখন বাংলাদেশে ভালো জুতো তো স্যান্ডেল তৈরি হচ্ছে কিন্তু ব্যাগ এবং গয়নার সেক্টর পুরোপুরি বলা যায় যে দেশের বাইরের দখল করে মার্কেট দখল করেছে কিন্তু আমাদের দেশে সতর কোটি মানুষ এখন বলা হচ্ছে তো এত মানুষের জন্য যে চাহিদাটা সেই চাহিদা পূরণের জন্য কিন্তু দেশেই ইন্ডাস্ট্রি দরকার কিন্তু সেই গাইডলাইনটা কি মানে সেই গাইডলাইনটাই আসলে আমরা নারী উদ্যোক্তারা আসলে দেখা যায় যে পাচ্ছেন না এই যে বিভিন্ন জায়গা থেকে ট্রেনিং দেওয়া হয় এখন উচিত অবশ্যই যে এই সব সেক্টর গুলোকে একেবারে আইডেন্টিফাই করে এই সব সেক্টরে ট্রেনিং দেওয়া একেবারেই যে লেদারে কাজ যারা করতে চান ব্যাগের কাজ যারা করতে চান হাতে কলমে ট্রেনিং থেকে শুরু করে কিভাবে ব্যবসাটা করবেন কাঁচা মালটা কোথায় পাওয়া যাবে তারাও শুরু করেছেন এবং বেশ ভালো একটা জায়গায় গেছেন এটা হয়তো অনলাইনে যেহেতু প্রচুর সুযোগ আছে এবং পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মার্কেট দেখারও একটা সুযোগ থাকে অনলাইনে ফলে এই সুযোগটা হয়েছে আমরা বেশ কিছু উদ্যোগ দেখেছি যে কয়েকজন উদ্যোক্তা একসাথে হয়ে 
তারপরে তারা মেলা করছেন ছোট করে ছোট পরিসরে আয়োজন করছেন এবং যেটি আমি বলছিলাম যে আইডিয়ার কথা ছোট ছোট মানে থিম ভিত্তিক গয়না থিম ভিত্তিক পোশাক থিম ভিত্তিক আপনি যে বলেন অন্যান্য এক্সেসরিজ যেগুলো আছে এগুলো নিয়ে ছোট ছোট মেলা হয়েছে খুব বড় পরিসরে না মানে বিশাল চিনমতি সম্মেলন কেন্দ্রের মতো বিশাল আয়োজন হয়তো না খুব ছোট করে কিন্তু হয়েছে এটাকে আপনি কতখানি ইতিবাচক হিসেবে এটা অবশ্যই ইতিবাচক কারণ মেলাতে দেখা যায় সরাসরি একটা কাস্টমারের সাথে একজন বিক্রেতার সরাসরি সে দেখতে পারে যে আসলে মেলায় বোধ হয় সবথেকে ভালো প্রোডাক্টটাও আনেন প্রোডাক্টটাও জি এবং এই ক্ষেত্রে অনেক সময় দেখা যায় হয়তোবা মেলাতে বিক্রি হলো না কিন্তু অর্ডারের একটা জায়গা বের হয় এবং অনেক সময় হয়তোবা কোনো মেলাতে গিয়ে অনেকে বলেন যে আমি মেলাতে কোনো লাভ হয় নাই কিন্তু এই যে কাস্টমারের যে একটা মানে ব্যাক মানে তাদের সাথে যে সরাসরি কথা বলার পরে কাস্টমার কোনটা পছন্দ করছে কোনটা আসলে পছন্দ করছে না কোন রংটা পছন্দ করছে বা কোন প্রোডাক্টের কোয়ালিটি পছন্দ করছে কাস্টমার কিন্তু অনেক সময় শেয়ার করে যে এই জিনিসটা এরকম হলে ভালো হতো তখন কিন্তু একটা একজন উদ্যোক্তা সেই মানে সেই ধারণাটা পেয়ে যান যে আসলে কাস্টমার কি জিনিস চাচ্ছেন বা কি পছন্দ করছেন আর কিছু কিছু মেলা এখন হচ্ছে যে এটা খুবই ইতিবাচক আমি মনে করি শুধু নারী উদ্যোক্তাদের নিয়ে অনেকগুলো মেলা এই বছর অংশগ্রহণ করতে পারবে আমি এই যে আইডিয়ার ব্যাপারটি যে এই যে এবং মানে ব্র্যান্ডিং করা যে নিজের নিজের একটা ব্র্যান্ডিং করা যে এবং থিম ভিত্তিক যে গয়নার কথা আমি বলছিলাম বা পোশাকের কথা বলছিলাম এগুলো খুব ভালো বাজার পেয়েছে গত বছর এগুলো নিয়ে আরেকটু আলোচনা করবো এবং একই সাথে নতুন বছরে কি করবেন নারী উদ্যোক্তারা সে বিষয়টা নিয়ে আলোচনায় যাব একটা বিরতির পর ফিরে এসে সমাধান সত্যি একটা বিরতি এবার আমার সঙ্গে আছেন নারী উদ্যোক্তা তানিয়া ভব ফিরছে বিরতির পর সঙ্গে থাকুন দেখছেন সমাধান সত্যি কথা বলছি আজ নতুন বছরে নারী উদ্যোক্তা এই নিয়ে আর কথা বলতে আমাদের সাথে আছেন কারিগরের ম্যানেজিং পার্টনার বিশিষ্ট উদ্যোক্তা তানিয়া ওহাব তানিয়া একটা বিষয় যদি আপনি একটু যেটা আমরা বলছিলাম যে থিম ভিত্তিক পোশাকের থিম ভিত্তিক গয়নার এমন কি থিম ভিত্তিক এক্সেসরিজ মানে ব্যাগেও আমরা দেখেছি ফ্রিদা কাহলোর মুখ বা সত্যজিৎ রায়ের ফেলুদার সিরিজের ছবি শাড়িতে তো ছিলই শাড়িতে ছিল পোশাকে ছিল পোশাকে ছিল এমন কি ওই যে কিছু মোটিভ যেমন সিএনজি চালিত অটো রিক্সা সেটার একটা ছবি তারপরে হচ্ছে আপনার কিন্তু রিক্সা পেন্ট রিক্সা পেন্ট রিক্সা পেন্ট চলেছে রিক্সা পেন্ট করেছে এবং শুধু শাড়িতে বা পোশাকে নয় যেটা আমি বলছিলাম যে গয়নায় হয়েছে স্যান্ডেলে হয়েছে ক্যানভাস কাপড়ে ব্যাগ মানে করে সেটা ব্যাগ করেছে হ্যাঁ তারপরে যেগুলো হচ্ছে যে শোপিস কিছু শোপিস তৈরি করা হয়েছে গ্লাস ওয়ার্ক হয়েছে তো এই যে আইডিয়া গুলো এগুলো তো আসলেই মানে খুব ইউনিক আইডিয়া এবং এগুলোই কাজ করে যেটি আমরা বলছিলাম যে ছোট ছোট মেলা রাংটা যেরকম একটা মেলা করে শুধুই নারী উদ্যোক্তাদের নিয়ে তো এই ধরনের মানে আয়োজন গুলো আসলে কতখানি ইতিবাচক এবং এগুলো নতুন বছরে আবার অ্যাপ্লাই হতে পারে কিভাবে নারী উদ্যোক্তারা কিভাবে অ্যাপ্লাই করতে পারে এইসব প্রোডাক্ট আসলে আমি বলবো যে একেবারে আমাদের নিজস্ব হ্যাঁ আমাদের দেখা যায় যে সাধারণত আমরা ঘর সাজানো যেসব সামগ্রী পাওয়া যায় কিনতে বা গয়না সেগুলো কিন্তু বেশিরভাগ ইম্পোর্টেড জিনিস আসে এক সময় ছিল এক সময় ছিল আসছে আসতো সেটা দেখা গেছে যে একই জিনিস যদি আমাদের দেশে তৈরি করতে যেত কস্টিং এ হতো না কিন্তু কারণ সেম জিনিস যদি আমাদের দেশে তৈরি করতে যায় তাদের যে কস্টিং আমাদের বেশি পড়ে যাবে ম্যাটেরিয়ালের কস্ট অনেক বেশি পড়ে যাবে কিন্তু আমাদের যে নিজস্ব যেসব শিল্প যেমন রিক্সা একটা পেন্ট শিল্প বা এই যে বিভিন্ন চিত্রকর আছে আমাদের কিন্তু অনেক ভালো ভালো চিত্রশিল্পী আছে এই বছর কিন্তু সেটার একটা জোয়ার গিয়েছে যে যেমন সবুজ লাল ষোলোই ডিসেম্বরে দেখা গেছে ওটার সাথে পতাকার সাথে মিলিয়ে শাড়িটা গয়নাটাও করেছে পতাকার মতো আবার সাথে ব্যাগটাও রয়েছে জুতাটাও রয়েছে কালারের সাথে মিলিয়ে এই রকম কিন্তু প্রোডাক্টের এখন একটা জোয়ার চলছে দেখা গেছে যে আগে আমরা মনে করতাম যে শুধু দেশীয় পণ্য শাড়ি বা সালার কামিজের মধ্যে সীমাবদ্ধ এখন কিন্তু দেশীয় পণ্য যারা ব্যবহার করে দেখা যায় তার সাথে কিন্তু মিলিয়ে গয়নাটাও দেশীয়ই ব্যবহার করে বা মিলিয়ে জুতাটা বা ব্যাগটা হ্যাঁ তো সেই জায়গাটা থেকে আমি বলবো যে এই বছরও এই নতুন নতুন ব্যাপার নিয়ে এক্সপেরিমেন্ট করা উচিত কারণ আপনি যত নতুন এক্সপেরিমেন্ট করবেন তত কিন্তু নতুন নতুন বায়ার্স তৈরি হবে নতুন নতুন ক্রেতা তৈরি হবে আর গত বছরের যেটা হচ্ছে প্রত্যেক বছর উদ্যোক্তাদের আসলে একটা 
মানে লাইম ইয়া করা উচিত যে এই বছরে আমি এই কাজগুলো করব সামনের বছর আমি এই কাজগুলো করব এবং ধরেন এই সেই বছরটার শুরুতে মানে ইয়ার প্ল্যানিংটা একদম ইয়ার প্ল্যানিংটা শুরুতেই করা উচিত অথবা লাস্ট বছরের শেষ মাস থেকে শুরু করা উচিত যে জানুয়ারি ফেব্রুয়ারি মার্চ এপ্রিল মে জুন জুলাই আমি কি করব কোন কাজটা করব এবং কাজটা পরে কিন্তু প্রত্যেক মাসের একটা নিজের কাছে নিজের রেকর্ড করতে হবে যে আমি জানুয়ারি মাসে কাজটা করতে চেয়েছিলাম এটা কেন করতে পারলাম না বা এটা কতটুকু করতে পেরেছি কতটুকু সফল বা সফল না হলে কেন হতে পারলাম না সেই জানুয়ারিটা ফেব্রুয়ারি মার্চ এইভাবে যদি একজন নারী উদ্যোক্তা তার বিজনেস প্ল্যানটা সাজিয়ে নেয় এবং গত বছরে আসলে কেউ যদি সফল হয়ে থাকেন সফলতার কারণগুলো কি কি ছিল সেটা আইডেন্টিফাই করা কোনো কারণে ব্যর্থ হলে ব্যর্থটা আইডেন্টিফাই করা হয়তো বা দেখা গেল যে যে সিজনে তার পঞ্চাশটা শাড়ি বিক্রি হওয়ার কথা ওই সিজনে তার টাকা ছিল না তাহলে টাকাটা আগের থেকে ম্যানেজ করতে হবে তো সেই জিনিসগুলো একটা প্রপার প্ল্যান করতে হবে এবং আমি বলবো যে যারা যারা নারী উদ্যোক্তা আছেন বেশিরভাগ নারী উদ্যোক্তাই পোশাক নিয়ে কাজ করেন বা বুটিক বা ফ্যাশন হাউস নিয়ে কাজ করেন সেসব নারী উদ্যোক্তা তাদের গত বছরের প্রোডাক্ট গুলো একটা বিশেষ ছাড়ে বিক্রি করে দিতে পারে থাকলেও সেটা নষ্ট হয়ে যায় সেটা না করে যদি স্টকটা ক্লিয়ার করে দিয়ে নতুন কিছু প্রোডাক্ট নিয়ে কাজ করতে পারে সেটা অনেক বেশি দরকার আর আরেকটা কথা যেটা আমার মনে হয় যে আমি নারী উদ্যোক্তাদের বিশেষ ভাবে অনুরোধ করব অনেক নারী উদ্যোক্তাই আছেন দেখা যায় যে অনলাইনে কোন ফেসবুকের পেজ দেখে হয়তো বা একটা শাড়ি সেম করার চেষ্টা করে হ্যাঁ এইটা করা যাবে না কারণ একজন মানুষ অনেক কষ্ট করে একটা সৃজনশীল একটা ডিজাইন তৈরি করে তার যে আলাদা একটা নিজের বৈশিষ্ট্য সেই বৈশিষ্ট্যটা রাখা উচিত আরেকজনের সেটা নকল না করে নিজের যেটা নিজের নিজেরও তো জ্ঞান বুদ্ধি আছে আমরা নিজে দেখতে পারি হয়তো বা যে এই কালারটা গত বছর চলেছে মানে নিজের ব্রেন স্ট্রং জিনিসটা বের হবে সেটা অনেক বেশি ওয়ার্ক করবে আমি ঠিক এই জায়গাটায় আসতে চাচ্ছিলাম যে অনলাইনে এই বিষয়টার মানে আমি যে সমস্ত গ্রুপগুলো দেখি অনেক গ্রুপে তো আমাকেও অ্যাড করে বা আমরা সবাই আসলে কম বেশি বিভিন্ন গ্রুপে আছি সেখানে দেখি যে অনেকেই কমপ্লেন করে মানে হয়তো কোনো উদ্যোক্তা এসে কমপ্লেন করলো যে আমি টাঙ্গাইলের শাড়ি নিয়ে কাজ করি অথবা আমি এটা নিয়ে কাজ করি আরেকজন ঠিক একই জিনিস নিয়ে দেখা যাচ্ছে সেম কোয়ালিটি নিজের মডেল না ইউজ করে সেই মডেল দিয়েই সে কম দামে আর একটু কম কোয়ালিটি শাড়ি বিক্রি করছে বা ড্রেস বিক্রি করছে এইটা এই জিনিসটা আসলে নিজের জন্য খুব সাইট নীতি নৈতিকতার ক্ষেত্রে এটি ঠিক নয় ঠিক নয় অনলাইনে এই জিনিসটা আমি একটু জানতেই চাই শুধু অনলাইন না আসলে এমনিতেও যারা ছোটখাটো ক্ষুদ্র ব্যবসা করেন যে সমস্ত নারীরা একটা ব্যাপার হচ্ছে সক্ষমতা তো বাড়ে আমরা সারাক্ষণ নারী শুনলে ক্ষুদ্র ব্যবসা ক্ষুদ্র ব্যবসা বলি কিন্তু ধীরে ধীরে তো সক্ষমতা বাড়ে এবং সক্ষমতা যখন বাড়ে তখন পয়সা খরচ করারও তাদের সক্ষমতা হয় একই সাথে মানে যিনি হয়তো খুব ছোট করে শুরু করেছিলেন তিনি একটা সময় যেটি আপনি বললেন যে মডেল মডেল এনে ছবি তুলে যেটা অনেকেই অনলাইনে কিন্তু প্রথম দিকে করতে পারতেন একেবারেই বাড়িতে বিছানার উপরে শাড়ি রেখে ছবি তুলে তারপরে সেটি আপ করে এভাবে বিক্রি করেন কিন্তু আস্তে আস্তে সক্ষমতা বাড়ে এইখানে আপনার কোনো পরামর্শ আছে কিনা যে সক্ষমতা বাড়লে সেটা আসলে কাজে লাগানো মানে আরেকটু ভালো দিকে যাওয়া মানে ওই যেন একইভাবে শাড়ির ছবি দিয়ে ওভাবে না করে অন্য কোন ওয়েতে অন্য কোন প্ল্যানিং এ মানে টাকা হলেই সেটি জমিয়ে না রেখে সেটি ব্যবসার জন্য আরেকটু মার্কেটিং এর জন্য আসলে আমাদের একটা বড় অংশ আসলে রাখা উচিত মার্কেটিং এর জন্য চিন্তা করা উচিত নিজের লাভের থেকে রেখে দাও লাভের থেকে আর সবকিছু যে টাকা দিয়ে হবে সেটা না নতুন নতুন আইডিয়া জানা একটা একটা শাড়ি আমি বিছানায় ফেলে ছবি তুলতে পারি আবার খুব সুন্দর করে সেটাকে গুছিয়ে ডালে তারপরে সেখানে পাশে ফুল রেখে বা সুন্দর একটা টিস মানে কোনো একটা সুন্দর কোন ফুলদানি রেখে তারপরে এটা তো একেবারে যার যার ইনোভেশন এবং যার যার সৌন্দর্য বোধের জায়গা কিন্তু যদি প্রফেশনাল জায়গায় আমি যাই তখন দেখা যায় ধরেন প্রথম দিকে অনেক উদ্যোক্তাই দেখা যায় নিজের মোবাইল ফোন থেকেই ছবিটা তোলেন কিন্তু যখন আরেকটু প্রফেশনাল হয় তখন দেখা যায় যে ভালো কোনো ক্যামেরা দিয়ে ছবি তুলছে অথবা অনেকেই ফটোগ্রাফ 
ফটোগ্রাফারের না এখন কিন্তু মানে ফটোগ্রাফাররাও মোটামুটি দেখা যায় যে প্যাকেজে ওরা বেশ কম দামেই কিন্তু ছবিগুলো দিতে পারছে হ্যাঁ সেক্ষেত্রে আমি বলবো যে একদম নিজে যদি ছবিগুলো নিজের তোলা না ভালো হয় তাহলে ফটোগ্রাফারদেরকে দিয়েই ছবি তোলানো ভালো এবং সেক্ষেত্রে আমার পরামর্শ হচ্ছে অনেক সময় দেখা যায় এডিট করে হয়তোবা শাড়িটার কালার হচ্ছে একটু খয়রি হয়তোবা সুন্দর না কালারটা খুব একটা ছবিতে ভালো আসছে না দেখা যায় এডিট করে ছবিটা সুন্দর করে দেওয়া হচ্ছে এইটা কিন্তু আমার মনে হয় করাটা चकचके हम खुब भलो चकचक कर ले मैंने चकचक कर ले खुब भलो क्वालिटी ना होते क्योंकि जिन उद्योग दायित्व सामने दिखे आगाते थे क्रेता क्षुद्रे भित्तिक बुटिक सब गुलदार दाम क्षेत्र खुद साश्रयी मान इंडियन पन्नर दिखे पाकिस्तानी पन्नर दिखे झुके जाश्चय मान बजार बेपार मार्केटिंग बेपार सरकारी नीति निर्धारण बेपार विभिन्न रकम आई जैसे एक्न क्षुद्र नारी उद्योग फाइट कर देखा जाए मान साधारण मानुष बांगलेश बैग है अनेक साधारण मानुष जाने ना मेटेरियल प्रयोजन से उद्योता देखे जरा 
দেশীয় প্রোডাক্ট বিক্রি করছেন অনেকে কিন্তু পাকিস্তান ইন্ডিয়ার প্রোডাক্ট বিক্রি করছেন অনলাইনে লাইভে আসছেন প্রেজেন্টেশনটা খুব ভালো করতে হবে মানে আমি দেখা যাচ্ছে কোনো একটা নারী উদ্যোক্তা ধরেন আমি একটা শাড়ি বিক্রি করি অথবা সালোয়ার কামিজ বিক্রি করি অথবা ব্যাগ বিক্রি করি সেই ব্যাগটা বা শাড়িটা যদি নিজেই ব্যবহার করি নিজের ব্যবহার জিনিস দেখানোর জন্য আমি যদি লাইভে আসি নিজে হয়তো বা একটা ড্রেস পরে আসলাম এবং এটা খুব সুন্দর করে উপস্থাপনাটা করতে হবে সেই ড্রেসটা পরে আমি যদি সেই ড্রেসগুলো বিক্রির চিন্তা করি এবং খুব সুন্দর করে যদি আমি উপস্থাপনাটা করতে পারি তাহলে আমার মনে হয় অনেকেই আগ্রহী হবে অনেক ক্রেতাই আগ্রহী হবে যে শুধু এটুকু করলে কি আসলে ইন্ডিয়ান শাড়ির বা যেই পরিমাণ এই প্রোডাক্টের আমরা এবং একই সঙ্গে যদি আমি বলি অন্যান্য অন্যান্য যে কোনো অ্যাকসেসরিজের ক্ষেত্রে বা যে কোনো প্রোডাক্টের ক্ষেত্রে যেই পরিমাণ বাজার তারা দখল করে আছে সেটা কি আসলে শুধু এইটুকু দিয়ে মানে এইটুকু নীতি নির্ধারণে অনেক কিভাবে শুরু করতে হয় ব্যাংকে কার কাছে যেতে হয় কিভাবে কাগজপত্র তৈরি করতে হয় লোন কোথায় পাওয়া যায় এই বিষয়গুলো জানানোর জন্য আছে আছে কিন্তু তারপরে তারা একটা প্রতিষ্ঠান আছে সরকারি যেখানে একদম উদ্যোক্তা উন্নয়ন উদ্যোক্তা কিভাবে হবেন এটা থেকে শুরু করে মার্কেটিং এক্সপোর্টের প্রত্যেকটা ট্রেনিং আছে আমি বলবো যে আমাদের দেশে যেসব প্রোডাক্ট গুলো তৈরি হয় সেইসব প্রোডাক্ট এর জন্য ইম্পোর্ট হয়ে যেসব প্রোডাক্ট আসে সেইসব প্রোডাক্টের আরো ভ্যাট ট্যাক্স বাড়াতে হবে অনেক সময় কোয়ালিটিটা দেখে না আবার অনেক সময় আমরা দেখা যায় যে মনে করা হয় যে বিদেশি জিনিস মাত্রই ভালো হয়তো বা ইন্ডিয়ান ড্রেস মানিয়ে ভালো বা সুন্দর সবাই মিলে যারা ব্যবসায়ী সমাজ আছে যারা ব্যবসা করছে ছোট উদ্যোক্তা বড় উদ্যোক্তা সবাই মিলে কিন্তু আমার মনে হয় প্রিন্ট মিডিয়া টেলিভিশন মিডিয়াতে কিছু মানে কিছু প্রচারণামূলক কিছু তৈরি করা যেতে পারে কিছু অ্যাড টাইপের যে বাংলাদেশে এত সুন্দর ব্যাগ হচ্ছে বাংলাদেশে এই এই জুতোটা বাংলাদেশে তৈরি হচ্ছে এই শাড়িটা বাংলাদেশে তৈরি হচ্ছে এবং এগুলো পড়লে এরকম লাগতে পারে এই যে উপস্থাপনাটা খুব বিখ্যাত কাউকে দিয়ে সেই ড্রেস গুলো যদি পড়ানো যায় সেই ব্যাগ গুলো যদি নেওয়ানো যায় সময় তো ধরেন যখন আমরা দেখেছি যে তাত তাঁতের যখন প্রথম বাংলাদেশে নতুন করে আবার জোয়ার শুরু হলো মানে একটা সময় তো তাঁতের শাড়ি আমাদের দেশের মানে যারা একটু মধ্যবিত্ত অবস্থাপন্ন তারা পড়তে নি না বা উচ্চবিত্তরা তো পড়তে নি না আমরা তো সেই জায়গা থেকে সেই সেই ক্যাম্পেইনটা কিন্তু একটা সময় চলেছে নব্বই দশকে বা নব্বই দশকের পরে একানব্বই বিরানব্বই ছিয়ানব্বই দশক সময় সেই সময়টা কিন্তু এই ক্যাম্পেইনটা আবার আমাদের তারকারা করেছেন কিভাবে তাঁত তৈরি হয় আসলে এখন আবার করতে হবে কারণ একটা সময় কিন্তু এখন কমে গিয়েছে এই ক্যাম্পেইন গুলা কিন্তু অনেক কমে গিয়েছে আমাদের নিজেদের দেশের পণ্য ব্যবহার করার জন্য প্রচুর ক্যাম্পেইন করতে হবে আগে কিন্তু সেই রকম ভাবে জুতার কোনো ফ্যাক্টরি ছিল না বা দেশীয় জুতা এখন কিন্তু আছে এখন ওয়ার্কারও আছে বা এখন কিন্তু ব্যাগ তৈরির প্রচুর ফ্যাক্টরি আছে এবং হচ্ছে অনেকে দেখা যাচ্ছে ক্রেতার অভাবে অনেক ফ্যাক্টরি বন্ধ হয়ে যাচ্ছে ওরা অন্য পেশায় চলে যাচ্ছে তো সেই জায়গাগুলোতে এই ক্যাম্পেইন গুলা করতে হবে এবং আমাদের দেশের মানুষকে জানাতে হবে যে বাংলাদেশে এত সুন্দর গয়না তৈরি হয় বাংলাদেশে এত সুন্দর ব্যাগ তৈরি হচ্ছে বাংলাদেশে এত সুন্দর আমাদের দেখা যায় যে আমাদের নিজেদের ব্যাগ আমরা নিজেরাই ব্যবহার করতে চাই না এই জায়গাগুলোতে সচেতনতা বাড়াতে হবে মানে মনে করি যে আমাদের দেশে এত ভালো ব্যাগ রেখে আমরা ব্যাংকক থেকে একটা ব্যাগ কিনতে পারলে পছন্দ করি এবং বলতে পছন্দ করি যেটা থাইল্যান্ডের ব্যাগ বা এই জায়গাগুলো বা হয়তো যেটা বললেন যে মাইকেল কোরের ব্যাগ এখন বাংলাদেশে তৈরি হচ্ছে এবং আমি বলবো প্রবাসী বাঙালি যারা যারা এই সময় কিন্তু শীতের সময় অনেকেই বাংলাদেশে আসে তারা কিন্তু এই দেশের থেকে ব্যাগ আমরা ভূমিকা রাখতে পারেন রাখতে পারেন এবং আমরা দেখা যায় যে আগে বিদেশ থেকে কেউ আসলে আমরা সাধারণত চাওয়ার মধ্যে কিন্তু থাকতো যে সুন্দর একটা ব্যাগ হ্যাঁ এই ধরনের কিছু থাকতো ব্যাগ বা জুতা এখন কিন্তু প্রবাসীদের বলা উচিত যে বাংলাদেশ থেকে ব্যাগ নিয়ে তুমি ওদের দেশে গিফট করতে নিয়ে যাও কারণ বাংলাদেশে এখন সেই কোয়ালিটির ব্যাগ তৈরি হচ্ছে
इंडियन प्रोडक्ट पाकिस्तानी प्रोडक्ट सरकार प्रत्याशा की नीति निर्धारण नारी उद्योग इम्पोर्टिट्यूटे जो इम्पोर्ट बैग टाइम इम्पोर्ट हमेशा मार्केटे विदेशी बैग ही जैगा पुराटा बजार ही विदेशी बैगर अंडारे से ही जैगा कमाते हम देश के बैग उद्योग बैग जरा बना जूता जरा बना गयनार कथा बोलो बो। यब जिन प्लसटिक वनान्य किस जगह इम्पोर्ट हो सब इंडस्ट्रीगुलो के पुरोपुर भैटमुक्त करते प्रथम भैटमुक्त करते सहज करते उपकार सरकार गठन गठित आशा करी तीस आपका क्या धन्यवाद ये आजकल समाधान सूत्रे डिबिस संगे ही थकूँ चौबीस घंटा